весь это перечисление филиппийцам, пятый и восьмой стихи, третья глава. Это, можно сказать, столько список всего того, чем, чем Павел может хвастаться. In the flesh. Мог бы похвастаться под, во плоти. Он говорит, если кто-то думает надеяться на плоть, то я более чем все вы. И это список всего того, чем он может хвастаться по плоти. Если он обращается к евреям, то может ли он хвастаться всем этим, всеми этими вещами? Нет. Потому что таким же образом каждый еврей может похвастаться. Нормальный еврей, каждый нормальный еврей обрезан. На восьмой день. И израильтянин, если он не обращен из какого-то другого народа. Каждый еврей, он с какого-либо колеба, либо Левия, либо Иуды, Вениамина. А в Америке недавно изобрели колено Ефрема. And in 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 Africa they invented the tribe of Dan in Ethiopia. А в Эфиопии изобрели, придумали колено там Дана. So every Jew uh, is from some tribe. Поэтому каждый еврей из какого-то колена. Which makes me to come to the conclusion. That Paul's opponents are not Jews. Что оппоненты Павла являются не евреями. That they are Gentiles. Что они язычники, не евреи. Who converted to Judaism. И они обратились в иудаизм. And that's why they are criticizing Paul. Поэтому они Павла критикуют. And Paul is fighting back. И Павел отвечает обратно. Now why is Paul writing all these letters? И почему Павел так говорит в этих посланиях? Во-первых, чтобы защититься. Во всех посланиях своих он сам себя защищает. И также Иешуа защищает. Как в Филиппе, в Филиппе, в Филиппе, в Филиппе, но как же, как э, филиппийцам восьмом э, стихе, все это я почел за ссор. В сравнении с теми преимуществами, которые у меня есть в Ишуа Хамашеях. Да. Были евреи, которые критиковали не евреев в церкви. И они говорили не евреям, если вы хотите быть равными нам, то вы должны обрезаться. Because you cannot have the same privileges without having the same responsibilities. Потому что у вас не могут быть те же самые привилегии и ответственность у нас разная будет. And this is logical, right? И это логично, не так ли? You want the same privileges. Вы хотите те же привилегии. You have to save responsibilities. То такие же такая же ответственность на вас должна быть. We have the same problem with the women today. Такая проблема же у нас возникает с женщинами в наше время. В наше время, в нашу эру. 
женщины хотят men, те же привилегии, что и мужчины. But not the same responsibilities. Но не те же, не ту же ответственность. They want, they, they want more, maybe, yes. Да, наверное, они хотят больше. And I, I, I be, be, be да. <laughs> the, the reason, the reason that Biru. И причина, по которой Biru. Because, because the men have become less men than they should be. Потому что мужчина стал меньше мужчина, чем yeah. он должен быть. And they forgot how to, to take care of their houses. And they, they, that's why the women want to be more than the men. And, and there is happening also in the churches. Yeah. And it's the same problem. If you want the same responsibilities, you, if you want the same privileges, you have to have the same responsibilities. So, so the situation with the Gentiles was that there were some Jews, not all the Jewish people in the church, not all the apostles, who were misguided, who didn't understand the Bible, and were telling Gentiles you need to be circumcised if you want the same privileges. And, and that's why the conference took place in Jerusalem in Acts 15. But the decision of the apostles was different. It's not what some people said was important, it's what the apostles decided that was important. The, the apostles, including Peter, and Yaakov, and Paul, and others, and the elders of Jerusalem, they decided not to tell the Gentiles to be circumcised. But to ask them to do four things that they took from the Noah, from the story of Noah. But even these four things the church is not teaching now. Yeah. The church is not teaching not to eat blood. Right? It's not teaching. Baptist учит это? Нет. Учат? Адвентиста, только адвентиста. Только адвентиста. Баптисты нет, бап баптисты кушают колбаса. А, не все. А? Кушают колбаса, блуд. От крови, пуди, англичане, баптисты кушают пудинг от крови, стейк с крови, все. Не, крестьяне нормально не не учат это. А Украина ничего не нормально, все нормально. Я и затем следующее не идолопоклонство не заниматься идолопоклонством и церковь этому тоже не учит The average Catholic Church and Greek Orthodox Church is full of idolatry. Можно сказать, такая средняя католическая 
Православна църква наполнена е идолопоклонство. The whole iconoclastic controversy between the Catholics and the Greek Orthodox was uh, over idolatry. Again, the Greek or the, the Russian Orthodox Greek Orthodox Church is idolatrous. Я руска православна църква, греческа православна църква е идолопоклонство там. Because they attribute power to the icons. Поскольку они причисляют Икона yeah. uh, в иконе есть сила. И из-за этого произошло большой раскол, конфликт между Римом и Константинополем. Из-за этого они разделились. Потому что греки говорили, в иконе есть сила. The picture has power. В картинке есть сила. Yeah. And the Catholic said no. А католики говорят нет. The Roman Catholic said no. Рима католическая церковь говорит нет. They have their own idolatry. У них друга, другие формы идолов. But the decision of the apostles in Acts. И решение апостолов в книге Деяний. Not to circumcise the Gentiles. Не обрезывать не евреев. Yeah. Why? Зачем? Почему? Because If all the Gentiles become Jews, потому что если все не евреи станут евреями, there will be no Jews. Не будет евреев. Do you understand? Вы понимаете? The, the end of the Jewish nation. Конец еврейского народа будет. Because the Jewish nation is based not on religion. Потому что еврейский народ основывается не на религии. Is based on blood. Но на крови. Is based on on genealogy. На генеалогии, генеалогическом деле. It's very important. Это очень важно. When I was flying to from Kiev to New York, когда я летел из Киева в Нью-Йорк, I told you the chief rabbi of Ukraine, Dov Blaich, главный муравьин Украины Дов Блаху я сказал, was with me in the same plane. Он летел со мной вместе в одном самолете. And we started talking. И мы начали друг с другом говорить. When we were standing in line for the bathroom in the plane. И когда мы стояли в очереди в туалет в самолете. So we started talking. Потом мы начали общаться друг с другом. And I had just read in the Erosvit magazine an article from him. И я буквально вот прочел статью в журнале Erosvita, ну статью написанную этим раввином. And In the article, he contradicted himself. И в этой статье он противоречил сам себе. Because he said that every Jew that is born a Jew, и он говорит там, что всякий еврей, рожденный евреем, there is nothing that he can do that will take him out from being a Jew. Он говорит, что ничего он такого не может сделать, что прекратит еврейство его. Even if he is the biggest sinner, he is a Jew. Даже если он самый большой грешник, все равно он остается евреем. And then down the article, затем потом уже дальше в статье читаю. He said that the reform Jews, reform, reformists. Он говорит, что есть реформистские евреи. They are fake Jews. Что это подделка, подделные евреи. Yeah. So I said, Rabbi, how can you say this? Я говорю, Равин, как вы можете так говорить? You said that every Jew is a Jew, no matter how bad he is. Вы говорите, каждый еврей еврей, независимо от того, сколько он плохой. And then you said that the Reform Jews are not real Jews, are fake. Потом вы говорите, реформирцы, реформаторские евреи, подделка это, они не настоящие. He said, yes, I I believe that. И он говорит, да, я верю в это. Because they accept people as Jews that were through the father, not through the mother. Он говорит, да, я так верю, потому что они принимают евреев, которые по отцовской линии, не по материнской. Я говорю, так во всей Библии линия продолжается по отцу, не по матери. Он говорит, да, но это было очень-очень давно. Теперь мы соблюдаем устную традицию. Yeah. Not by what is written. А не то, что написано. Yeah. And and still, I told him it goes by the bloodline. 
и что это передается по кровной линии, по генеалогии. He said yes. Он говорит да. I said, well, I am a Jew. Я говорю, я еврей. But I believe that Yeshua is the Messiah. Но я верю, что Иисус есть Мессия. Did I stop being Jewish? Прекратил ли я быть евреем? He said no. Он говорит нет. You're still a Jew. Ты все еще еврей. You are wrong, but you're a Jew. Ты не прав, но ты все равно еврей. Yeah. And 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 the 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 issue is the the same issue that was in the time of the New Testament. И проблема такая же, какая yeah. была в Новом Завете. If all the Christians если все христиане get circumcised обрежутся, and they con circumcision means convert to Judaism, обрезание означает обращение в иудаизм. There will be no more Jews. То больше не будет евреев. In three generations, за три поколения, there will be no more Jews. Больше не будет евреев. That's why Paul. Поэтому Павел. And all the rabbis. И все раввины. Object to non-Jews converting to Judaism. И не против того, чтобы не евреи обращались в иудаизм. And the apostles were against this. И апостолы также были против этого. Yeah. Because this not it, there is a command not to do it. Сколько из заповеди этого не делать? In the New Testament. В Новом Завете. And since we're talking to Paul, it's worth understanding this point. И когда мы говорим о Павле, нужно это понять. Open First Corinthians chapter seven. Первая Коринфянам седьмая глава. Verse seventeen through twenty-three. And and read it for me in Russian. Только каждый поступает так, как ему Бог определил, каждый как Господь призвал. Так я поливаю по всем церквам. Hold it. What does it mean? Так я поливаю. What does it mean? Так я. Каждый как Господь. Так как Бог ему определил. Не. Continue. Каждый как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквям. What does it mean? Так я повелеваю. This I command in all churches. This I command for all churches, which means literally it says I am making this a law for all the churches. Так я повелеваю, либо я такой закон делаю для всех церквей. Yeah. All the churches. Для всех церквей. Let each one remain. Пусть каждый остается in the calling, в том призвании or the status, или статусе or the condition, или состоянии, in which he was called. в котором он был призван. Continue. Uh, призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто. Но... Okay, let's stop here. If you are called a Jew, don't make yourself a Gentile. Если вы призваны евреем, то не становитесь не евреем. In other words, if you call the circumcised, don't uncircumcise yourself. Или другим словом, если вы обрезались, обрезаны, то не надо себя разобрезывать. Yeah. No super glue works. Ни один супер клей не поможет. That's what he says. Это он говорит. Yeah. Uh, uh, the Talmud deals with this issue. And explains how people did it. Because there were Jews who did it. Jews who were circumcised uncircumcised themselves. Yeah. And if you are uncircumcised, he says, Don't circumcise yourself. This is a command for all the churches. If you're called a Jew, remain a Jew. If you're called a Gentile, remain a Gentile. Because neither circumcision nor uncircumcision is important to God at all. God is the father of everybody. Бог есть отец каждого. The black, the white, черных, белых, everybody, каждого, всех. 
There's only one father of all mankind. Есть только один отец всего человечества. And if somebody was made black, если кто-то создан черным, he doesn't need to do what Michael Jackson did, bleach чер himself. Чернокожим, то не надо делать так, как Майкл Джексон себя отбеливать. Как он еврей, нужно. Как он еврей, нужно обрезать. И yeah. зависит от его возраста. What kind of knife they will use. И зависит также от какого ножа они будут использовать. So, special knife or what? It's okay. It's okay. Для пожилых людей лазерный нож. Yeah, but for a baby it's okay, scaffold. Но для младенца скальпель. Yeah, but this is Paul's command. Но это заповедь Павла. We're not finished with it, but it's a question. Мы еще не закончили. Go ahead. What's your question? Yes, что? Если семья русская, но есть предки еврейские. Family is like Russian, considered Russian, but there are some Jewish roots or ancestry. It's a very big problem. Это очень большая проблема. And and I am fighting this problem on a very big scale. И можно сказать, я с этой проблемой борюсь по крупному. Because especially in Spain and Portugal. Особенно в Испании и Португалии. In Portugal, the Jews were converted in one day by force. All the Jews of Portugal. Португалии за один день все евреи были обращены силой. They they collected them in a, in in a square in the town square. Их собрали всех евреев на площади. And they sprayed them with water. Покрапили их водой. And they sent the priest. Позвали священника. To register them all as Christians. И он зарегистрировал их всех как христиан. They had no choice. У них не было выбора. In one day. За один день. Two hundred thousand Jews were converted in Portugal. Двести тысяч евреев были обращены в христианство в Португалии. А? Это церковь делала. Католическая церковь делала. Это факт. Anybody who wanted to continue live like a Jew, всякий, кто хотел продолжать жить еврейской жизнью, was taken to court, его приводили в суд, judged, судили, and burned alive. И сжигали заживо. Thousands, tens of thousands of Jews were burned by the church. И десятки тысяч евреев были сожжены церковью. And the good thing about it, и что хорошее в этом, is that the Catholic Church kept the records. То что католическая церковь сохранила все записи. Systematically. Систематично записывала об этом. And these records exist. И эти записи существуют. And we know the names of these people. Мы даже знаем имена этих людей. We know their families. Мы знаем их семьи. We know their Hebrew name and we know their Catholic name. Знаем их имя на иврите и их имя католическое. Yeah. And we have records of forty-four thousand families. И у нас есть записи сорока четырех тысяч семей. With the records, papers. Это целые книги, целые бумаги. Of how they were converted. Как их обратили. How they were tried. Как их на суде испытывали. How they were tortured. Как их вообще испытывали пытки. Sometimes a person and his family was tortured for four years, three years in prison. И некоторых членов семьи мучили три четыре года в тюрьмах. Until they either released him broken to pieces as a Christian, or they burned him on the on in the fire alive. Наконец они не высвобождали их из тюрьмы. Окончательно физически измученные, но обращенные в христианство, либо же сжигали заживо. И сегодня, в наши дни в Португалии, наверное, 2 миллиона евреев живет, 
who live their Jewishness underground, secretly, until this day, and outwardly they're Christian, they're Catholic or Protestant. But they keep their Jewish customs under the ground in the basements. So there is such a thing. Yes. Синагог нет. Были синагоги. They were all destroyed. Они все были уничтожены. Now there is several people. Теперь там есть несколько людей. Who are restoring the synagogues? Которые восстанавливают синагоги. I was the first one last year to pray for the first time. И в прошлом году я первый был, кто я молился там. The whole prayer, Jewish prayer from the Sidur. Можно сказать, все молитва еврейская из Сидура молился. In a synagogue that for 500 years nobody prayed in. Синагоги, которая was just restored. 500 лет никто не молился, она только буквально восстановлена недавно. And and we are our our ministry in Israel is 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 making the first international conference. И наше служение в Израиле делает первую международную конференцию. With all the biggest professors in the Jewish world, not believers. Можно сказать, и там самые такие известные профессора еврейские. Religious Jews. Они религиозные, они неверующие. In order to call the attention of the world. Для того, чтобы призвать внимание, обратить внимание мира. And especially the state of Israel. Особенно внимание Израиля, государства. To open the doors for these Jews. Для того чтобы открыть двери для этих евреев приехать. Without converting them to Orthodox Judaism. Без того чтобы они обращались в ортодоксальный иудаизм. Because when this happens. Потому что когда это произойдет. We expect more than a million, two million Jews like this to immigrate to Israel. Потому что когда это произойдет, мы ждем миллион, два миллиона евреев, которые мигрируют в Израиль. And when when this happens, и когда это произойдет, maybe the doors will open for many other people that think they are Jewish or they think they have Jewish ancestry. Может быть, это заставит других задуматься о своих предках, может быть, еврейских. It's a very big project. Это большой проект. And we need your prayers. И мы нуждаемся в ваших молитвах. Because uh, it's the first time. Потому что это первый раз. In which we are going to call this question to international attention. Когда мы этот вопрос поднимем на международном уровне. One out of every five people in Portugal is Jewish. Один из пяти португальцев является евреем. And why Portugal? Почему Португалия? Because in Portugal they kept their Jewish identity underground. They didn't lose it. В Португалии они все так же продолжали соблюдать еврейство, но это было подпольно, поэтому они ничего не утеряли. In Russia they lost it. В России они это утеряли. Yeah. In Brazil they lost. В Бразилии утеряли. In Mexico, halfway they lost it, half not. В Мексике наполовину утеряли. But in the Spanish world, и в испаноговорящем мире, anybody who has a name like De Maria, De La Cruz, De La Sunción, у всяких людей, у которых такое, Perez, фамилия есть, De Maria, Hernandez, Enriquez. Olivera, Palmera, Olivera, Palmera, Caravaggio, Casuto, Castro, they're all Jews. Они все евреи, в испаноговорящих. Fidel Castro has Jewish ancestry, yes. Да, у него тоже есть еврейские предки. Yeah, has Jewish ancestry. This is documented. It's not. It's there's papers. Это задокументировано, есть бумаги, все записано. The history of this family is all recorded. Потому что история всех этих семей записана. Whereas the American, North American Jews and 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 Ukrainian Jews, it's a it's a big problem. В то время как евреи из Северной Америки, евреи из Украины, Россия, большая проблема для них. 
and, and Russian Jews, and Polish Jews, Moldovan, they are descendants of the Khazars. Khazari. Yeah. You know, the Khazars came to Kiev to conquer Kiev. They lost their first battle in Kiev. Хотел завоевать Киев, но в первой битве проиграл. Yeah. Царь Иосиф. Царь Иосиф. Да, они были все евреи. Хазары были евреи, которые... Они обратились в иудаизм в 13 веке. Они проиграли битву под Киевом. And then Islam started to push from the south. And Christianity from the north. And they ended up, you know, assimilating into the Jewish community in Eastern Europe. Yeah. So it would take more to prove their Jewishness today than it did the Jews of Portugal. И поэтому для них очень много надо yeah. работы проделать, чтобы доказать их еврейство в Восточной Европе. There is, there is есть еще другое правило. The rule is really rule. Huh? Israeli law. Израильский закон есть. If somebody flies like a duck, если <laughs> кто-то летает как утка, and he walks like a duck, ходит как утка, and he quacks like a duck, крякает как утка. What is he? Что это такое? A duck. Это утка. Right? Да. So this principle also works in Israel. И этот принцип работает в Израиле. Yeah. And, and it depends on the people what they do. Это зависит от людей, что они делают. But Paul's command in 1 Corinthians. Но Павел дает повеление в первом Коринфянам. We didn't finish reading it. Мы не закончили еще читать его. We read till verse 19. Мы до 19 стиха дошли. Now read verse 20. И 20 стих. Каждый оставайся в том призвании, в звании, в котором призван. And what 21? И 21. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. No, we missed one verse. Verse 19 maybe. 19 стих. Обрезание ничто, не обрезание ничто, но все соблюдение заповедей Божьих. Ah. So it's not important if you're a Jew or not a Jew. Поэтому не важно евреи или не. If you're circumcised or not circumcised, it's not important. Или не обрезаны, не важно. What's important? Что важно? To keep the commandments of God. Соблюдение заповедей Божьих. Now, not all the commandments are for everyone. И не все заповеди предназначены для каждого человека. But the commandments for men that the women cannot keep. Есть некоторые заповеди для мужчин, которые женщины не могут соблюдать. Есть заповеди для женщин, которые мужчины не соблюдают. Заповеди для женатых мужчин. Заповеди для замужних женщин. Заповеди для детей есть. And there is commandments for non-Jews. Есть заповеди для неевреев. In the Torah. В Торе. Not everybody is supposed to keep all the commandments. Не каждый человек должен все заповеди исполнять. Yeah. Everyone has to keep those commandments that were given to him. Каждый должен соблюдать те заповеди, которые ему предназначены. And those commandments that were given to him depend on time and place. И те заповеди зависят от времени, от места. Do you understand this this principle? Понимаете этот принцип? Commandments are not Everything for everyone. Commandments are dependent of time and place. Заповеди зависят от времени и места. For example, many of the commandments, the Jews when they were in 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 Ukraine, they they didn't have to keep. Например, некоторые заповеди для евреев украинских они не обязаны соблюдать. But when they came to Israel, they had to keep. Но когда они приезжают в Израиль, они должны соблюдать. Потому что есть много заповедей в Торе, где говорится, когда ты придешь в землю израильскую. И все сельскохозяйственные заповеди не применимы к Украине. 
They apply only in the land of Israel. Они применимы только в израильской земле. And there are commandments for non-Jews. И также есть заповеди для неевреев. That depends where they live. И это зависит от того, где они живут. Whether they have to keep them or not. И должны ли они, не не должны соблюдать. For example, a non-Jew, a believer. Например, верующий нееврей. Who lives in a Jewish community? Который живет в еврейском сообществе. Is obligated to keep the Shabbat according to the Torah. Должен соблюдать Шаббат по Торе. Because he is living inside the camp of Israel. Поскольку он живет внутри Израиля. Whereas if he was not living inside the camp of Israel, в то же время, если бы он не жил в Израиле, he wouldn't have to keep the Shabbat. То он не обязан соблюдать Шаббат. Or other laws. Или же другие законы. Yeah. Они сменили шаббат за неделю. Это воскресенье. The Catholic Church did it on purpose. Католическая церковь сделала это специально. There is a book written by the Catholic Church. Есть книга, написанная католиками. How the Sabbath was changed to Sunday. Называется, как шаббат был изменен на воскресенье. It's published by the High Council of Cardinals in Rome. И она издана by the Catholic Church itself. Советом кардиналов в Риме. And 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 it was written by a Catholic priest. И написана книга католическим священником. And it explains how they did it. И там объясняется, как они это сделали. The Sabbath day is a gift from God to all mankind. Шабат это дар Бога для всего человечества. And and it's a gift. И это дар. For Israel, it's a command. Для Израиля это заповедь. For mankind, it's a gift. Для человечества это подарок. And it's a very nice gift. Это очень хороший подарок. Because people need rest. Потому что людям нужен отдых. If they don't rest, если они не отдыхают, they can't do their work right. То они не смогут правильно хорошо работать. They cannot take care of their families right. Правильно заботиться о своей семье. They cannot function the rest of the week right. И не смогут всю неделю остальную нормально функционировать. People need to dedicate at least one day. И люди должны по крайней мере один день. To resting. Посвятить отдыху. To feeding their soul. И тому чтобы накормить свою душу. Seven days you can feed your stomach. Семь дней будете кормить свой желудок. Six days, I mean. Шесть дней будете кормить свой желудок. One day, feed your soul. Один день кормите душу. Yeah. Take care of your wife, your children. Позаботьтесь о жене, о своих детях. Yeah. Spend time with your family. Проведите время с семьей. Because the families have suffered terrible damage. Сколько семья потерпела, поднесла тяжелый урон. In the last hundred years. За последние сто лет. The family is the biggest victim of modern civilization. Семья самая большая жертва современной цивилизации. In the United States and in Russia, Соединенных Штатах и в России, fifty percent of the marriages end up in divorce. Пятьдесят процентов всех браков распадается. It's because they don't take care of their families. Это из-за того, что они не заботятся о своих семьях. Because they get so busy. Сколько они становятся настолько занятыми. The family no longer sits together to eat even one time a week. Семья больше не садится вместе за обеденным столом хотя бы один раз в неделю. Is it right? Разве не так? Is it right in your family? Разве это не так в вашей семье? Yeah. 
When you have teenagers, they don't eat with the parents. They grab something, they run away with their friends. And when they eat, they don't talk about Torah and, 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 and Word of God. They eat and they fight with each other. They, there is no honor for the mother. In Shabbat, The way the Jews keep it, at least one time a week they honor the mother and bless her. All week, all week you can be cursing your wife, but at least Friday night you bless her. It's better than nothing. Это лучше, по крайней мере, чем вообще ничего. I am joking, but it's true, yes. Я шучу, но это правда. But, uh, so why did Paul write these letters? Поэтому почему Павел написал эти послания? I gave you the first reason. Я дал вам первую причину. To defend himself from his critics, from his enemies. Чтобы защититься от его оппонентов, его врагов. What's the second reason? Какая вторая причина? Anybody? To deal with problems inside the churches. All these churches in Corinth, in Rome, in, in uh, Ephesus, in Galatia had problems inside the church. Moral problems. Like in, in Corinth. Financial problems. Yeah. They had uh, theological problems. Theological problems. Teaching problems. Leadership problems. So he writes the letters to fix problems. What other reason? Especially in Rome. Romans. Verse 10 and 11 in chapter 1 says, I want to come and visit you. Yeah. That's one of the problems dealing with the Jews and the Gentiles inside the church. But, 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 but coming to visit. He, he writes the second letter of Corinthians. He says, I will come and visit you. Yeah. When I come, I will come with a big stick. Я приду к вам, посещу вас, но я с палкой приду. To Rome, he says, I want to give to come and visit you to give you something spiritual, spiritual gift. Римлян он говорит, я хочу прийти преподавать вам дары духовные. Right? What other reason? All the letters. One big reason. Еще одна большая причина всех всех посланий, написания всех посланий. How do you know where where is the most important thing in the letter written? In every letter. Как вы думаете, где написана самая важная причина написания послания в каждом послании, где она находится? What part of the letter? Huh? No, what part of the letter? Какой части письма? Introduction. Huh? Introduction. В конце. В конце. The end. В конце. Usually he drives the point at the end. Yes. You had a sense of what the, how does he end most of his letters? First Corinthians, second Corinthians, Romans, Philippians. Нет. Нет. Давай деньги. Show me the money. Покажи мне деньги. Yeah, that's how he ends all most of his letters. Это то, как он завершает большинство своих посланий. Most of Paul's letters, one of the purpose was to raise money. Большинство посланий Павла для того, чтобы финансы собрать. Look at Romans. Посмотрите Римлянам. Fifteen. Verse 
Most people don't pay attention, but, but this is an introduction to Paul's letters. Большинство людей не обращают внимания, но можно сказать, это введение ко всем его посланиям. You have to start paying attention to it. Поэтому вам нужно начать. So read, read Romans. Обращать внимание на это. Поэтому прочтем Римлянам. Ибо Македония и Хай усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделают участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Clear or not clear? Ясно или не ясно? Коринфянам, First Corinthians 16. Первая Коринфянам, 16 глава. Verse one and two. That's the last chapter. Последняя глава, первые два стиха. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать споров, когда я приду. So, is there fundraising there or not? Is there fundraising there or not? Есть ли, видите ли это, собирание финансов? Финансовой поддержки. He says, yeah, put some money aside in the box, so that when I come, I don't have to chase you. Он говорит, он говорит, короче, давайте в копилочку кладите денежки, когда я приду, чтобы мне вас не наказывать. Yeah, fundraising letter, right? Можно сказать. Second Corinthians. Письмо, как писать, ну, просьба о поддержке финансовой. Second Corinthians. Two whole chapters. Второе Коринфянам. Two chapters, eight and nine of Second Corinthians, is all about fundraising. Восьмая, девятая главы. Это все о том, как собирать финансовую поддержку. Especially chapter nine. Особенно девятая глава. Yeah. It's all fundraising. Это все как финансы собирать. Right or not? Так ли или нет? Не так. Huh? Правильно. Where else? Where else? Where else? Philippians. We were in Philippians. We were Philippians. We were in Philippians. Philippians. Philippians is very nice and sophisticated. Philippians. Very Jewish way of raising money. Послание Филиппийцам очень хорошее и замысловатое, очень еврейский способ собирания денег. Yeah, Philippians chapter four. Филиппийцам четвертая глава. А? Yeah, you can start even earlier. Двенадцатый стих. Умеешь жить в скудости, умеешь жить в изобилии. Yeah. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод. Keep going. На сейчас и терпеть голод, быть в обилии недостатки, все могу выкрепляющий меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявшие участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благословения, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия под даянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Very sophisticated. In other words, I am. Очень замысловато. What Paul says is like any rabbi. Или Павел говорит, как любой раввин. He says, "I'm giving you a chance to do a mitzvah." Он говорит, я даю вам шанс исполнить митцву. I'm giving you a chance to bless yourself by giving me money. Я даю вам шанс благословить себя тем, что вы дадите мне денег. We are giving him chance to live in yes. like when you when it's like. Yeah, so it's very all these letters. One of the reasons for Paul's letters, including Romans, is fundraising. Поэтому одна из причин написания посланий Павлом это сбор финансов, в том числе посланий к римлянам. Valentin is not here. Валентина здесь нет. He already learned all these things. Он уже всему этому научился. He's doing better than Paul. У него даже больше получается, чем у Павла. Okay, one more question. Еще один вопрос. А. Почему Павел считал это таким важным? Many reasons. Много причин. But but one of the reasons is because Paul 
is the apostle to the Gentiles. Потому что Павел является апостолом язычникам. And he wants to show to the Jewish church that the Gentiles are participating and equally part of God's plan. As the Jews. And he wants to collect this very large collection и он хочет собрать эти огромные сборы сделать, чтобы в Иерусалим на Шавуот, Пентекост, на Песятница, и принести эти деньги с другими семью неевреями и положить это в храме. This money was given to the temple to show that God is fulfilling the prophecies of Isaiah and Amos and that the Gentiles are now come into relationship with God through Yeshua. Yeah. Very big mission It's not only the value of the money, but it is the value of showing the Jewish nation that the Gentiles have fulfilled their role toward Israel And it is the messianic age. И что это мессианская эра. Мессианский век. Through Yeshua. Через Иешуа. That's why this money was important. Вот почему эти деньги были важны. And he says it very clearly. очень ясно это он говорит. Why he came to Jerusalem. Почему он приходит в Иерусалим. And as you can see in Acts chapter 20. Как сказано в Деяния 20 главе. When Agabus когда Агапа, Агабус, Агабус, Акс 20, Диане 20, he arrives in Jaffa, from Akko. Yeah, I know already few times, five minutes. Yeah, one minute. Mm -hmm. I will cut it short on Thursday because I have to fly in the afternoon, so we'll catch up with it. We have more session. One more session. Do we have mar one more session after this, or it's ending? Yes, one more today. One more. Okay. If it's one more, I'll stop right after chapter 20 of Acts. It says that Agabus tied Paul with his with his belt. Where? Verse. Acts 20. Verse. Acts 21. Excuse me. Деяния 21. Деяния 21. I don't know what's his name. Verse 20, verse 10. <coughs> chapter 20, verse... <coughs> chapter 21, excuse me, I'm not collected today. Chapter 21, verse 10. 20, 20, 20, 10. 21, 10. 21, 10. 21, 10. Пришел из некто пророк Агав. Да. Читай. Go ahead, read. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и вошед к нам, взял пояс Павлов, связал себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел отец сказал, что вы делаете, что плачете, скрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. 
I am willing to go to Jer I have to go to Jerusalem even if I die. Мне нужно пойти в Иерусалим даже если я умру. Yeah. Even if they put me to death, I'm going to Jerusalem. Даже если меня умершлят, я пойду в Иерусалим. Why? Почему? He make a vow. Он сделал, он дал обет. In chapter 18. В 18 главе. When he was in Asia Minor. Когда он был в Средней Азии. Yeah, in Troas. В Троасе. He made a vow. Он дал обет. He said, "I will go to Jerusalem to celebrate the feast." Он сказал, я пойду в Иерусалим на праздник. Шавуот. На Шавуот праздник. What was the main thing about Шавуот? Что основное было в этом Шавуоте? First fruit. Первые плоды. Yeah. And Paul is bringing this money. И Павел приносит эти деньги. And the seven Gentile men. И семь семь не евреев с ним тоже. As his first fruit. Как его первые плоды. Yeah. Presenting them in the temple. И он их вводит в храм. To show that God is fulfilling the prophecies. И показывает, что Бог исполнил свои обещания. And that the Gentiles have come into the faith. И что язычники приходят к вере. So that's why he's doing it. Вот почему он это делает. And so that's why he's raising this money. Вот почему он эти деньги собирал. To present it as money from the Gentiles in the temple. Чтобы принести и представить это как деньги от язычников в храме. He didn't give the money to the church. Он не давал деньги церкви. He gave it to the temple. Он дал деньги в храме. And he says so. И потом он так говорит. In chapter 24, but we'll catch up after the break. И перерыв сделаем, потом продолжим.